。约会内容不限于牵手、拥抱、肢体互动，在家留宿。苏倩，你不会是又想签约了吧？这样的合作绝对不是为了应付催婚这么简单。我看他就是想利用苏锦的流量变现，为自己谋利吧？有这么复杂吗？喂，姐，当红炸子鸡给我们发来了直播邀请函。炸鸡，就是那个全网最火的炸鸡连锁店，他们家直播间只要请当下最红、热度最高的明星来试吃新品。咱们这次反求婚的热度实在是太好了，所以他们想让咱们参加。哦，知道了。这看起来好好吃啊。苏姐啊，你说的果然是没错。这次直播间邀请的是你跟穆总同框，以锦绣夫妇的名义直播，而这家炸鸡公司幕后的投资商正是穆氏集团，他们果然想利用小景赚钱。算了，咱们拒绝。不，我不仅要去，我还要续约。我现在重新拟定一份合同，把该是我们的东西全部拿回来。啊，我现在说的够清楚了吧？你说你早说清楚不就得了吗？那小锦脾气性格活泼开朗一些，那我不也喜欢也高兴吗？行了行了，大凡你们俩不是闹别扭啊，我就放心了。等你们结婚以后啊，这财产就得按法律重新分配了。我得去看看公司继承法，<笑>你们聊吧。嗯。热搜了，苏锦求婚是怎么回事？为什么这剧本没人告诉我？嗯嗯，他跟我说是为了事业转型。什么为了事业转型啊？不会这种话你都信吧？你清醒一点，你看看我，一个女生，突然有一天开始改变她自己，那肯定是因为有心上人了呀。她就是看上你了，故意引起你的注意啊。你心上人是谁啊？我心上，完了，完了，有心上人。好了，大小姐，我还有约会，我先走了。高林哥，拜拜周五晚八点，您和苏锦一起直播卖炸鸡。你在陪小满胡闹，年终奖扣三个月。这我还真没有。这家公司呢，您是大股东。他们说了，如果你是一起出现的话，他们的利润将会翻倍。我什么时候投资的这家公司啊？三年前我给你点了一份炸鸡，你说他们番茄酱的甜度你非常的喜欢，让我支持一下，我就帮你给他们投资了一百万。现在他们已经是全国连锁，并且是网红招牌了。推掉，推掉。高岭，麻烦你记清楚，我呢从来不吃甜的炸鸡。哇，那是我记错了。苏姐，确定吗？穆总太忙，推推掉了这个直播。为什么？哎呀，理由不重要，那重要的是咱们一个人上情侣档直播，多尴尬呀！不，那我应该更积极一点。他不来，我也能撑起场子呀，这才更能体现出我值得他续约的商业价值，不是吗？可是你赢了，我知道你在担心什么，你不就是担心我太多的曝光，苏锦的形象会进一步的崩盘吗？王姐，我是答应过你，我可以扮演苏锦，但你得记住，我不是锦青，我也永远演不了你打造的那个苏锦。苏姐，那我姐，午饭到了。行吧，那我再去对对流程。小夏，咱还有别的吗？有，随便挑。除了这些没别的了。姐，你以前中午工作餐不是都只吃沙拉吗？所以我也没准备别的。没事儿，不怪你啊。我今天胃口不好，我就先不吃了。阿山，不装吧。事事被安排，连吃都不自由
，公司有拼命安排活，难怪你会累。放心，你的解约金，姐姐帮你赚。姐，开开心点儿，一会儿直播的时候就炸炸鸡吃。嗯、阿山。咱们今天换过妆容怎么样？来，大家都停一下，来，大家都过来一下来。我们直播嘉宾啊，有变动，直播方案有更改，大家赶紧熟悉一下啊。确定问这些问题吧？要是给他问生气了怎么办？苏锦是出了名的好脾气，他怎么可能生气呢？啊，哥，苏锦来了。大家好，我是苏锦。当红炸子鸡直播间送过来的。对了，忘了告诉你，他们的总部就在咱们二十楼。苏锦今天直播也在那儿。没兴趣，你可下班了。好嘞。我让你去看看想满的情况，怎么？你现在已经有结果可以汇报了，是吗？告辞。哎呀，本来要发给小满的，错屏了。幼稚。券已经被全部抢空了，是，就是直播，好尴尬吗？雅婷，看这边，前面这台机器，对，正前方。嗨、哦，大家好。哎呦，我们本来不仅邀请了小景，还邀请她男朋友和她一起来，但是呢，很遗憾，最后穆先生没能够来到现场。男方面透露一下是因为什么吗？哎呦，他太忙了，很抱歉啊，让大家失望了。呃，我下一次。下一次一定带他过来。收到，收到。这个主播问的跟我们台本上对的都不一样。前段时间，小景因为求婚的事情上了热搜，我们都很好奇小景为什么会做出这样一个选择。好像小景很着急哦。为什么是我求婚？首先，我觉得。能提出这个问题，就已经说明你给自己的想法设置了一个框架。凭什么求婚的就一定要是男方？我们不应该给男女冠上主动或者被动这样一个标签。我觉得两个人在一起一定要探索属于他们自己的一个感情模式，这两个人在一起舒服就行了呀。毕竟在这个时代，能够遇到一个想让你去求婚的理想对象已经很不容易，对吗？害羞总裁弟弟。这个时候发弹幕，会不会显得我太幼稚？我们小景说的特别好，哎，我也非常认同这个爱情观。你的转型是非要建立在我形象崩盘的基础上。不行，我要让人看看什么才是真正的男性魅力。我怎么能说？和小景聊了这么多，下面要进入我们今天真正的主题了。小景作为我们今天的新品试吃官，要为我们试吃新品炸鸡。哎，麻烦助理把那个炸鸡上一下。交给我去营业，你可以吗？当然，我跟前几波炸鸡全部一样。
，你不可以。什么意思啊？家人们，你们有眼福了！哎，我和你们一样激动。来，穆总，赶快给我们家人们打个招呼吧。哦，大家好，我是穆秀伦，苏锦小姐的未婚夫。啊，等一下，有点气啊，喝多了。真能喝！你嘴的狗粮，这也太幸福了。咱们的炸鸡啊已经准备好了，现在还请两位试吃一下我们的新品，然后也给我们的宝宝们做出一个评价。好，来我帮你。听说和心爱的人一起吃炸鸡会更幸福哦。来，我来了。女艺人能这么吃炸鸡吗？看我小姐吃多香。慢一点，蹭嘴上。要死，这么油腻的吗？哥，我人没了。我好像又从生命粉解锁了其他新的属性。我也没了，我捧了三年的国民小白花。既然是艺人，请注意一下身材管理好吗？这直播我看不下去了。苏锦最近变胖太多了吧？怎么一点自觉都没有啊？胖成这样，直播还吃那么多？我呢，最近确实有点心宽体盘，但是我觉得大家千万不要活在别人给你们设置的标签里面，也永远不要活在别人的审美里。大家想吃就吃，开心最重要啊！穆总，你同意小景的看法吗？当然了，小景想吃什么就吃什么，毕竟健健康康才最重要，对吧？又来了。对啊。男友力一定爆棚。大家呢，也千万不要害怕吃炸鸡会变胖。适当的脂肪摄取对人的身体来说是必要的。就比如说炸鸡，它不仅不会发胖，而且它可以加快代谢、燃烧体脂。我给大家推荐一个吃不胖的小技巧，就比如说我们吃炸鸡的时候啊，放在嘴巴里面，嗯，咀嚼三十下，然后再下咽。其实刚大家肯定都没有发现，我偷偷咀嚼了好多下才咽下去的吧？来，亲爱的，我们给大家示范一下。嗯，啊，整个给你们啊。咀嚼三十下哦，别恶心，谁不会？算你狠。宝宝们也可以试一下。高林哥，我写的小说，他们怎么能够擅自改剧本呢？那要不，咱们来谈谈你的情况？嗯？什么情况？你这个小朋友，什么时候学会偷偷谈恋爱了？我都知道了。你瞒着你哥就算了，你还瞒着我。嗯，我这不看你工作忙嘛，我这点小事就不打扰你了。哎呀，果然是长大了，都懂得保护意中人了。那当然，这彼此保护是恋爱的第一准则。嗯、我这弹幕还没处理好吗？我们在尽快的增加关键词句屏蔽，但是说实话，网友评论自由啊。哎，这是怎么了？炸鸡不就卖空了？啊，还预定了明年一年的量，已圆满完成任务。天哪，宝宝们不敢相信啊！我们刚刚有个匿名用户已经把我们的炸鸡全部抢空了。这位粉丝宝宝说，他非常喜欢小景，他是小景的粉丝，也非常支持你哦。他说小景直播辛苦了，那我们大家一起感谢小景，谢谢这位粉丝啊。那因为我们炸鸡提前卖空了，那我们这次直播也得提前结束了，啊，是不是还没吃够？那我们小景再给大家说两句吧。嗯，嗯，嗯，首先呢。谢谢这位朋友啊。不过呢，我还是得说一句，理智消费，不许浪费粮食。下一次不许这么做了啊！感谢穆总百忙之中抽空赶过来。这次直播数据啊，一定会非常漂亮。还剩一个月的时间，怎么管理好苏锦？希望你自行留说。是是是是是是是。方哥，方哥，小苏姐不见了，我到处都找过了。是是带着炸鸡不见的吗？你赶紧去找他呀！一块炸鸡胖三斤呀！快快快快去快去！这还不行。扳回一局
鸡都不消停。小马，过来。哥，你有话好好说。我这都大学毕业了都，都你不能要求我跟你一样一直不谈恋爱吗？我。你之前说，他突然改变风格，很有可能是因为喜欢我。你发烧了。你居然有一天会用“可能”这种词，还是疑问的形式，跟我求证一个女生是不是喜欢自己？这苏锦的功力居然到这种水平了！快跟我说说，到底发生了什么？不然你真没救了。看来他真的很不简单。非常，那我建议你换一个。就像你说的，他突然改变形象，以全新的风格面对我，很有可能就是为了吸引我的注意。改变形象的路这么多，偏偏选了最奇怪的一条。倒也不奇怪，女生她说了不好看，她这样其实还可以。啊？审美问题不代表我会对这样的她产生任何想法。说重点，为了进一步吸引我的注意，她开始打破我的规则。欲拒还迎，然后在公众面前和你求婚，确定关系，这心机也太深了。没那么低级，她现在用的。应该是心理学的吊桥效应，让我的大脑错把惊吓当成对异性的喜欢。你当时心跳加速了？怎么可能？见我没有上钩呢，他就把之前所有的行为归结于转型和充分发挥自己的商业价值，然后借由网友的评论激起我的好胜心，成功把我引到现场之后，他又……然后呢？那直播之后发生了什么？没什么。哥，这已经很明显了，这苏锦她就是对你心动了，她正在想尽办法引起你的注意。是不是引起我的注意，我一定会查清楚，弄明白。怎么感觉我哥今天怪怪的？嗯，哇哦！这个时候啊，你这个脸就太侧了，啊。要时刻注意和镜头保持关系，三十度角才是最好看的，来吗？哇，这网友也太能脑补了吧！我当时的眼神明明是在告诉穆修伦别演了，哥们儿，怎么就变成含情默默秀恩爱了？你到底有没有认真听我在讲啊？啊，我刚刚说的那些日后工作你都用得到的，是吧？虽然这次直播效果是不错，那咱也不能骄傲自满啊，是不是？知道了，知道了，接下来就要办正事儿。什么正事儿？搞定穆修伦，跟他继续合作。哎，穆总啊，哎，不知道您最近忙不忙啊？小景啊，想约您见面。越快越好。这么想见我？我是去谈续约，正经的商务合作。你们给我打扮成这样是什么意思呀？这毛茸茸的什么玩意儿？虽然是私人行程，但是你们现在热度正高啊，那到哪儿都避不开镜头的，注意形象啊！这哪是娱乐圈呀？这分明就是楚门的世界。苏姐，我把这口红放你包里了啊，你吃完饭记得补一下啊。补补补什么补啊？这这这是什么呀？你们都给我穿成这样了，还不让我带着男朋友保驾护航啊？啊，贵男友，我一定会精心保管的。苏姐约会愉快哦，千万不要冲动哦。
一把锤子吗？苏小姐，穆先生他马上就到，他吩咐我先为您点餐。来的澳洲龙虾，要品相最好的。冰岛生蚝给我来一打。挪威三文鱼两克。帝王蟹、深海虾，我觉得你们看着搭配吧。穆先生，有事情。好的，请稍等。穆总来了。嗯、开门进山吧。这次可是穆总同意赴约的，合乎规定吧？合规是基础，但不代表有价值。说吧，什么事？好，那我们就说一点有价值的事情。你看，咱们合作都三年了，一直以来非常的顺畅，那现在还有一个月期就满，是不是应该考虑一下继续合作的事？苏小姐之前搞出那么大动静，我没追究就算了，还想继续？开什么玩笑？我有这个自信谈。因为我是不可替代的。说说看，您的穆氏集团这些年因为咱们的合作关系吃到了不少的甜头，尤其是这一次您旗下公司的直播，这直观呈现出来的商业数据多好，穆总你看的肯定要比我更清楚。那其实照你这么说的话，我大可以随便找一个其他女明星来合作不就好了？<笑>女明星是很多，但是你看像我这样的年龄出身背景的，找不到比我更合适的。我还可以找其他行业的优秀女性来配合我应付家人，凭什么苏小姐就说您是最合适的？你说到重点，咱们这合作呢只剩下一个月了，你在这个时候却突然安排到了求婚这一步，想必应该是有不得不这么安排的理由吧？比如应付家中长辈的催婚，如果这个时候停止了合作，莫先生恐怕要面对的是卷土重来的麻烦场面。你们兄妹俩哈，仗着你爸走的早。我就我来求我的妈，还是你最小是妈就知道。威胁我？客观分析利弊。综上所述，继续合作，对你，对我，都好。当然了，这一次呢是我主动提出的合作，所以后面的工作我一定会认真对待。苏小姐啊，苏小姐，我们认识也应该有三年了。但我怎么觉得，好像这几天才认识真正的你啊？说了，那是工作形象嘛。你到底想怎么样？我希望我们的续约合同内容可以有所调整，除了那些资源，我要公司的股权。分红方式由双方协商，具体的细则呢我已经拟好了，芳姐她会发给高秘书看的。你要多少钱啊？对，没别的，尽量多的钱。只要钱那就好办了。其实继续合作的事，我之前也有考虑过，所以早就拟了一份新的协议，里面加了一些新的条款。为了不浪费这次约会，看一下吧。这家伙居然是有备而来，要是敢增加什么奇怪的条件，就别怪我动锤子。那些关于约会的细则，还有约会见面的次数，怎么没了？本来就是假扮情，去掉了那些浪费时间的事情，你不应该高兴才对吗？至于你刚才提到的分红和股份，等我看过你的具体条款之后，会重新拟一份新的协议给你。好，穆总爽快。那既然咱们现在正事聊完了，我就开吃了啊。天天水煮菜，好久没开荤了。嗯，对了，穆总，我前不久换了联系方式，我们加个微信吧。我加你了。哦。Doctor Su。
。那那个是因为，我我特别喜欢有一句谚语叫做 ，An apple a day。一日一苹果，一生远离我。我特别喜欢吃苹果，就是点杂花素啊。每个人都要多吃苹果，对吧？嗯，你看，你又吃了，别开始了了啊。啊，健康，健康。那走吧，外面还有记者在拍，我送你。不是这些记者要干到什么时候啊？论作为一个真人秀的经验，苏锦小姐应该比我丰富才对。倒也不是不可能。穆总，你前面靠边停一下。哥，苏锦是不是朝我们这过来的？不可能。什么时候敢直接跟我沟通、啊？不是哥，你看，好像真要过来。孙姐，我们这么巧啊？巧、啊，不是你们跟踪我？这这这这这怎么可能啊？别紧张。我今天呢是来告诉你们一个大独家。等一下，我跟我男朋友要开车去野外，能不能拍得了，就看你们跟不跟得上。干什么呀？穆总，你坐那边去，剩下的我来开。四六零行，你不会开车？那是人设呀，穆总你就放心交给我吧。我一大男人，我还需要你保护？好难废话！哎，干什么呀你？喂，喂，赶紧上车！愣着干嘛？甩掉他们了，接下来的路你开吧。好啊。喜欢他们呢，不是因为他们可以许愿的这个传说，而是因为陨石一旦落入地面，它就会给地球带来未知的变化。你说
你知道波云石吗？它就是像玻璃一样，有蓝色，有绿色。它呢，就是陨石落到地面之后，陨石滚烫的温度，让地表的杂物质融融，然后冷却凝固形成。为了吸引我注意，还跑去学了地质学。芳姐给了我一个关于地质学的剧本，剧本里面说的。口是心非，还装。还好我机智，差点露馅。你说的波陨石，最早在捷克的莫纳维河被发现，所以也被称为莫纳维石。因为每一颗陨石的成分不同，所以它们的成色也都不一样。但没人知道，下一颗陨石会带来什么样的波陨石。嗯，它们都是独一无二的存在。咱们反正也不着急，看会儿星星再回去。就知道你冬季不春。嗯咱今儿晚上能找您回去的路吗？闭嘴，闭嘴，闭嘴。我锤子呢？到了，没有狗仔了，我就不送你上去了。你走。关于咱们新合同拟定的方案。咱们下次能不能还是约在家里这种私密性高一点的地方见面，以免你说。我认为我们的合作不用继续了。什么？我一般话不说第二遍，但鉴于你现在的心情，我说最后一次，合作不继续了。后续解约的事，高林会找你。时间还剩下一个月零三天，接下来还需要苏小姐多多配合，我们好聚好散。你既然都这样了，还有我什么需要配合你下吗？例如你拒绝求婚又反求婚，这一系列逾越合作关系造成的后果，我希望你和你的团队给我一个完美的解决方案。否则的话，需要赔偿什么，你心里应该很清楚。还有，我希望我得到的是一个对我本人和我公司没有任何影响的解决方案。都很好，到底是哪里出了问题？恭喜苏姐，恭喜苏姐！为了表示最高级别的庆祝，明天想吃啥？跟我说，我去给你买。哎，拒绝了。真的假的？真的不能再真。不是，为什么？刚才不是说气氛正好，拿下没问题，等着加工资吗？那谁知道这气氛拿下，工资全部都是问题呢？不是姐，你跟我们说实话，你和穆总是不是有什么我们不知道的私人恩怨？哎，我不明白，为什么就不能续约了？第一呢，他屡次违反我们的约定；第二，反求婚的事造成了一系列的连锁麻烦；第三，最关键，工作就是工作，不能掺杂任何情感，否则都会成为不可控的变量。我从来不和喜欢我的女人合作。嗯、你在叹气什么意思啊？不认同吗？嗯，认同认同，就是吧？你看，这么好一个合作对象，就这么没了。那咱妈那边怎么交代、啊？怎么交代？怎么交代？你问我，是我负责的吗？你来告诉我该怎么交代？怎么办？两碗炒鸡蛋。哎呦，马上办，马上去办。
咱们现在怎么办啊？约，是要续的，但我要让他穆修伦求着我来续。呃，让我来听听学霸的计划是什么呀？我从小到大想要做成的事情，从来没有掉过链子。你知道上一个不想跟我合作的人下场是什么吗？呃，葬身在你的地质锤之下。更惨，生不如死。那个人比我高五届，至今没有毕业。大家都到齐了啊，那我们就直入主题。下个季度，我们的重中之重将放在推进全国最大型的白银铜矿 QR 铜矿的并购业务。一旦并购成功，也就意味着我们牧师集团将在矿山行业。处于绝对的领先地位，届时啊，集团的其他业务都要为并购让路啊。我认为，除了并购，除了保持现有的商业版图之外，还可以向新能源领域发展。在民用市场里，高镍电池呢，实现了分头最轻的新能源，就像燃油汽车离不开燃油，电动车离不开电，而电池中镍元素的多少，则决定了电池的容量。张部长，蓄电池领域并不欢迎私人资本的介入，我们可以抢先往前走。生产镍中间品，也就是电解镍和硫酸镍。秋兰，开展新业务啊，并不像你想象这么简单。其一，需要引进新的设备和人才；其二，公司的现有业务需要调整和重组；其三，就像马董刚刚说过的，裂孔资源的问题，处处可都是高风险啊。但高风险也代表高回报。早在十几年前呢，一国为了振兴本国工业，一刀切叫停了红土镍矿的出口，直到近几年才重新开放窗口，允许部分企业来一国做投资，但条件十分苛刻。而我最近也已经顺利拿下了几个矿山，收购了几家工厂。我反对，公司贸然突进，很容易失去原有的江山，太冒风险了。我也反对，这公司发展到今天多不容易啊！啊，大家的态度呢？很明朗了，小穆总呢，年龄还是小，还需要多了解公司。对于新业务啊，我们大家也不要急着下定论，我们还要等等小穆总团队的详细报告。一会儿啊，还有个饭局，就不陪大家呀一起捣乱了。秀伦，明天要有时间，到办公室咱们私聊。嗯，好。这帮老古董只会保守做事，现在新兴企业冒得这么快，这个项目的方向已经有人在做了，只不过是技术手段得不到解决而已。我们都已经把菜做好了，喂到他们嘴边了，他们都不知道张嘴动一动。新项目那肯定是要做的，既然母公司不让做，那我们就投资一些新的公司来做。对，别跟那些稀土公司一样，见我们赚钱就养活。接下来呢，你就多去物色物色，看看有没有适合投资并购的中小公司。好，我知道了。还有事。最近公司董事都对你不太满意，都在看二叔的眼色，一直这样下去也不是办法。不急，总有一天我会用结果向所有人证明我的能力是小景的消息吗？你赶快叫他回来呀、啊！他想休息就让他休息吧，我了解他。等他调整好了，他一定会回来的。嗯，也是。强扭的瓜不甜，钱留的人啊留不久。哎，来吧，这儿呢就是穆秋伦从小到大的资料，从成长经历到兴趣爱好，再到公司资料，全都在这儿。很好，如果还有不清楚的。还有我这个活体字典啊，文字查不到的，欢迎找我查阅。其实我一直想问，当初是什么样的契机才促使了锦清跟穆修伦的合作？最开始找咱们的呢，其实是他的妹妹穆小满。穆修伦呢，在公司刚刚有一些起色，出席各种场合啊，都需要带个女伴，所以呢就找到了锦清。后来到他们家才发现呢，一半原因是他他要提升自己的个人热度，另外一半呢是穆总的母亲逼他找对象。
。这些年，牧师集团除了自己的老牌业务以外，他也进军投资了很多其他的行业，比如娱乐行业、互联网行业。那也因为苏锦的关系，让更多人了解到了牧师集团，也更方便他打入了年轻市场。所以你妹妹越优秀，能给牧师集团带来的利益就越大。所以对他这种煤老板来说，成些数据才是最直观的